প্রাইম মিনিস্টার আজি অনুষ্ঠানলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো ইতিমধ্যে আপনার সকলে গম পাইছে যে কেবর বিরুদ্ধে আন্দোলন অধিক তীব্রতর হয়ে পড়ছে রাজপথল দল সংগঠন তথা ছাত্র সমাজ ওলাই আছে পরিস্থিতি অধিক জটিল হয়ে পড়ছে আর আজির পর আমি দেখা পাইছো যে কারণে আজি আমি আলোচনার বিষয় হিসাবে আকু লোলগা হয়েছে বিষয়টি যে আজি আমি দেখা গেছি যে মন্ত্রী বিধায়কের ঘর ঘেরাও করেছে মন্ত্রী বিধায়কের বাসগৃহত আই ধর্ণা রূপায়ণ কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে গোলাঘাটত মন্ত্রী অতুল বরা অকপর সভাপতি বাসগৃহ ঘেরাও করেছে মার্ঘেরিটার বিধায়ক ভাস্কর শর্মার বাসগৃহ তেন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাতক ডর কথা যে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালর কনভয়ত কলা পতাকা দেখায় প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছে আর উত্তাল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে গতি এই বিষয়ট লো আমি এই কারণে আলোচনা করব খুঁজিছ যে এই পরিস্থিতি এনেকাই হয়ে থাকিব নাকি আমার মাজত সুরঞ্জন দত্ত আছে বিজেপির নেতা আর আমি নগাঁও আমার কেবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা দল সংগঠনের লোক আমার লাইভত থাকিব স্বাভাবিক এটা প্রশ্ন উঠিছে যে এনেকা ধরনের পরিবেশ আর কিমান দিনলে বিয়াজ করে থাকিব কাইলে আকো লোকসভাত বিধেয়ক উত্থাপন হব তার পিছন রাজ্যসভাতে তো পাস হব দেখা গেছে যে পরিস্থিতি আর অধিক জটিল হব আর আন্দোলন হয়তো সালে সাম কটার পরিবেশ নাই গতি আজি সরকারে যদি পদক্ষেপ লব লাগিছিল সেই ধরনের ভাষ্য বা তে ধরনের পদক্ষেপ সরকার ফল অহা নাই মানে এই সমগ্র কথাখিন আলোচনা করি আসল আমি কোনফালে গে আসো কি এই আন্দোলনে আমার কিমান কি দিব কি নিদিব এই বিষয়ে আলোচনা করি প্রথমে মানে সুরঞ্জন দত্ত আপনার ওসব আছো যে কি আপনাদের এনেকে আন্দোলন চলাই থাকবলে দিব নাকি বা পরিবেশ তো এনেকাই করে রাখি খুঁজিছে নাকি নয় আসল আপনি যখন আমি সিটিজেন এমেন্ডমেন্ট বিলক ল সমগ্রমতে যে আপনাদের কে আছে যে এই ধরনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আন্দোলন মানে খালি মই আপনাদের দেখি যে সশিয়াল মিডিয়াত আর বিশেষভাবে যেটা দলের স্থিতি লো পিনে মানে এই ধরনের অনুষ্ঠানবিল আহ আর মানে কেবল সমর্থন করছো সমর্থন করার কারণ তো এইটাই যে তিয়াশি সনের আন্দোলনের সময় তো মানে দেখি যে আমার ঘর সম্মুখত মূল ঘর শিবসাগর ডিমু লাচিত নগর একদম সর ঠাই সেই সময়তো আন্দোলনের সময় এই ধরনের মানুষে আবেগিকভাবে আহি আন্দোলন করলে আর সেই একটা স্বতঃস্ফূতভাবে আজি মানব মানসপটত এই বস্তু আহে দেউতার কোলাত উঠে আমি দেখো যে ঘর জ্বলাই দিছিলে বহু মানুষ গৃহহারা হয়েছিল আর মূল খুড়া সেই ইতিহাসবিল মানুষে জানে মানে জাস্ট কথা একটা সুদিব খুঁজিছো সেই ইতিহাসবিল জানে সেই আন্দোলন তো আপনি এটা নচ্ছাট করব খুঁজিছে নাকি আবেগিক পরিবেশ তো হব নালাগে এটা সেই কারণে কো যে তিয়াশি সনের আন্দোলন যেটা হয়েছিল আপনি চাব দিই আজি আসিল মানে সেটাই তো গে আসো আজি আসিল দেখি আন্দোলন তো হল ডাঙরি আসো আপনি এটা বিষয়টি কবলে মাতি আনিছে আর মানে এটা অকল এজনের মানুষ প্রফুল্ল মহন্ত ডাঙরিয়া গিয়ে সাইন করেছিল গে আন্দোলন কিন্তু আটশো পঁচপন্ন জন শহীদ মূল খুড়া দুটা শিক্ষা বর্ষ নষ্ট হয়েছিল মানে বেলে কথা বাদ সেই নষ্ট লিংক আপ করব আর যুক্তি থাকিব লাগিব নয় আজি আপনি মোক একটা যুক্তি আন্দোলন কি কারণে কে আন্দোলন তো কে যে বাংলাদেশী আহিব বাংলাদেশী এজনও নাহে কি আপনি কো কেবত যখন আছে সেটাই কে আছে আপনাদের এটা ইয়াতে দেখায় আছে মানুষের আন্দোলন করেছে বাংলাদেশে আহিব 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 ভারতীয় জনতা পার্টি আপনার মোক এটা মানে অনুরোধ জানাও মোক মানি মাতিছে মূল মনের বিষয় খুব সেই যদি কবলে দিয়ে তো মানে থাকিম নয় আর যদি আপনার বিচার যে আপনাদের মানে উঠিম মোক কথাখিন কবলে সুবিধা দিব লাগবে বর্তমান পরিস্থিত কি পরিবেশত কি হয়ে আছে আজি মানুষে কে আছে বাংলাদেশী আহিব 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 আপনাদের পাঁচ লাইন আর টেগ লাইনত আপনাদের ব্রেকিং গে আছে যে বাংলাদেশী ইয়াতে আহিব 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 বাংলাদেশী এজনও নাই বাংলাদেশের দুহাজার চৈধ্য সনলকে এই বিল সিটিজেন এমেন্ডমেন্ট বিল দুহাজার উনৈশের যখন কথা মানে আজ ফেসবুকতো দিছো খুব এক পেজ এক পেজর আটটা বুলেট পয়েন্ট যিকিটা গৃহীত হবলে গেছে আর দশ নম্বর বারে এখন সংশোধন করেছে তাতে কি হয়েছিল আগতে কাট অফ মার্ক নাছিলে ডেট নাছিলে এটা দুহাজার চৈধ্য সনের একত্রিশ ডিসেম্বরলেক যিনি আহিলে সেইখিন কাট অফ করবি যাতে অনাগত দিনত শুনে থাকবেন কথা নয় এসত্তর কাট অফ ভাগ তো আপনাদের কি কবিতা আপনি প্রথমে চুক্তি জ্বলাই দিয়ে 
হেডখন হেক কই লক হেডখন লগত এগ্রিমেন্ট হইছে আপুনি 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 যদি আপুনি দায়িত্ব হে মইছে যে যদি লাগে আপুনি মানুহ প্রভোগ ন কইব দেই প্রভোগ ন হয় আপুনি জলাইব কি কইব কইছে অখন শক্তি 6 নম্বর দফাটো আখরে আখরে পালন হলে হে অখমর খিলঞ্জিয়া রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আৰু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা দায়িত্ব আপোনালোক হেডটো কইব লাগে দুটা দফা আপুনি হেৰি কৰক হেডটো কইব লাগে সত কাটত মাক না মানু বুলি কক আপুনি না হেডটো কইব प्रथम शहीद सन पालन जी कारण आंदोलन राजनैतिक दल आंदोलन मुखपात्र शहीद आंदोलन राजनैतिक अर्थनैतिक और सामाजिक व्यवस्था सुस्थिर खिलंजिया भारत जी संविधान दंड धर्मनिरपेक्ष कैबने सम्पूर्ण रोहिंगा मुसलमान खि पल भारत स्थान क्या दी मुसलमान माइनरिटी बुद्धिजीवी
ভাবে নিশ্চয় হয় অসীম বরা মানে বর্তমান উপস্থিত আছো নগাঁওর যেহেতু নগাঁও বোর্ড আছে জাতীয় যুব ছাত্র পরিষদের কেবাগী নেতৃবৃন্দ আছে মানে যাবার চেষ্টা করি কারণ যেহেতু আজ দেখলে পাওয়া গেছে আজ দিনের ভাগত জাতীয় যুব ছাত্র পরিষদের যখন কর্মকর্তা আসে নগাঁও শহর মাঝ মজুরে একটা বাইক রেলি উলিয়াইছিল যদি সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে লো গেছিল কেবর বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল আর রূপহী হাতত গণ পরিষদের এখন সভাটো তেওলোকে বাধা প্রদান করেছিল কারণ গণ পরিষদে কেব সমর্থন করার কারণে মূল কাশ্যপ আছে কাশ্যপ ফুকন আছে কাশ্যপ যেহেতু যাগরিকত্ব সংশোধন বিধায়ক কেন্দ্র করে বর্তমানে দেখলে পাওয়া গেছে আপনাদের যথেষ্ট তীব্র আন্দোলন করেছে আর ইয়াতকে ভয়াবহ আন্দোলন হওয়ার আপনাদের হুঙ্কার দিয়েছে কি কব হয় নিশ্চয়ক আজ বিজেপি সরকারখান যে অহংকার দম্ভ অহংকার যে বৃদ্ধি পাইছে তার সচাই আমি ভোট দিয়ে রাজপথত খুয়াইছিল আর যে আজি এই পরিস্থিত সচাই মানে বিশ্বাসঘাতকতার এ চরম সীমা এটা বলে কম বিজেপি সরকারখন আর এটা কথা কো যে এনেকা ধরনের যে দত্ত ডাঙরিয়া যে কে যে আবেগক লো আন্দোলন হয়েছিল সেই তিয়ার অটল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙরিয়া আর আদুয়ানী ডাঙরিয়া আবেগর বশবর্তী হয়ে পেলে আন্দোলন সমর্থন করেছিল নাকি ফিফটি ওয়ান কব এ ধরনের আমার আবেগক লো আপনার আন্দোলন মুখামুখি হোক আমার আন্দোলনকারী সকল মুখামুখি হোক আপনাদের কি ভাবিছে আপনাদের এফালে কয় চুক্তির সাংবিধানিক রক্ষা কবজর কথা কয় আপনাদের ইনারাইন পারমিটর কথা কয় আপনাদের আমার ভাষা তো ভাষা চলব কথা কয় কিন্তু অচল অর্থ হয়েছে নাকি এনেকা ধরনের কোনো ধরনের হওয়া নাই আপনাদের প্রথম করবেন সাংবিধানিক রক্ষা কবস্থ আমাকে দিব লাগিছিল কিন্তু সেই আপনাদের নাই দিয়া বর্তমানে আপনাদের আভুয়া কি বিশ্বাস লম আপনাদের সাংবিধানিক রক্ষা কবস আপনাদের দিব যে আপনাদের আন্তর্জাতিক পার্বত্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করত আপনাদের প্রবর্তন করক আমার ভূমি অধিকার আমার খিলঞ্জিয়া এশ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করক সেই সময় প্রথম আমরা করে লোক তারপর আমি ভাবিম নাগরিকত্ব সংশোধন বিধে আমার কারণে যোগ্য নে অযোগ্য আমি আবেগ অনুভূতি গোসকি ফেনে কি কেউ এই ক্যাবখন জাপি দিব বিচার নিশ্চয়ক নিশ্চয় কিছু ব্যক্তিগত লাভালাভর বা বাড়ির গাদি সুরক্ষিত করবেন বিলখন জাপি দিব বিচার আমি এই নরেন্দ্র মোদী আর সর্বানন্দ সোনালে একটা নিলজ্জ মুখ্যমন্ত্রী মানে স্পষ্টক কব বিচার এই সর্বানন্দ সোনালে আজ জাতীয় নায়ক আখ্যা পাইছিল আজি আমি কব বিচার এজন জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সদস্য হিসাবে নয় এজন সাধারণ রাইজ হিসাবে মানে একটা সাধারণ লো হিসাবে ডাইরেক্ট স্পষ্টক কব বিচার সর্বানন্দ সোনাল তুমি একটা জাতীয় নায়ক ন তুমি একটা খলনায়ক কারণ তোমার আজি স্থিতিত সমগ্রবাসী আজি তোমার ধূপ পেলাইছে তোমার প্রতিকৃতি দাস করেছে তোমার পুত্রলিকা দাস করবলে বাধ্য করাইছে কিয় তোমালকেবাসী আবেগ অনুভূতি কেউ গছকি নালাগিছিল তুমি যি যে বর বর ভাষণ দিছিল সেখানে তুমি পাহরি গেছা নেকি আর কব বিচার যে অগব যি এটা আমার এটা আঞ্চলিকবাদী যে দল আছিল তার যে অতুল বরা অতুল বরা ভাষ্য শুনে পেলায় এনেকা মন গেছে যদি সন্মুখ দি তো পার হয়ে যায় আমি গেলা কনিম নিক্ষেপ করিম আমি কারণ আজি বারম্বার কয়ে দিছে যে এই বিলখন আনব যে উনৈশো এশ একাউন্ন সনের পর একসত্তর সনলে যিনি বিদেশী আহিল তারপরও যে দুহাজার চোদ্দ সনলে আরো যদি বিদেশী অল্প আহে তাহলে কিনো ক্ষতি হব কিনো ক্ষতি হব কি আপনি আপনার ঘর রাখি নিলোদ পল মানে আকো আপনার ওর আহিম তার আগে মানে সুরঞ্জিৎ দত্তর পর উত্তর বিচারিম এই সম্পর্ক আমি আলোচনা করি তার আগে লোক একটা সর বাণিজ্যিক বিরতি আমি ইতিমধ্যে নগাঁওত আমার লাইভত কেবাজনো যুবক আসলে খুব খং আমি নিজে দেখি খুব উষ্মা প্রকাশ করেছে সরকারখান বিরুদ্ধে কেবর বিরুদ্ধে খুব প্রতিবাদ প্রতিবাদী মন্তব্য করেছে অকল বলে নয় সকালে এই প্রতিবাদ আমি দেখি চারুফালে প্রতিবাদ ধ্বনি উঠিছে আজি সন্ধ্যাও জোর লো সমতল ওলাইছে গতি এই ধারাবাহিকতা হয়তো বহুদিন অব্যাহত থাকিব ইয়ার নিগেটিভ আর পজিটিভ 
ইতিবাচক আর নেতিবাচক দিক নিশ্চয় মানুষে ভাবি চাব লাগিব যে এই আন্দোলন আমার কলে লো যাব আকো একটা আন্দোলনের পরিবেশ হব নাকি বা কিছুদিন পিছন আন্দোলন হাম কাটিব ক্যাব খন আকো গ্রহণ করে লোব মানুষ এনেকা ধরনের দিনও আহ নাকি গতি এই বিষয়বিল হয়তো পরবর্তী সময় ওলাই পড়ব এই ক্ষেত্রে এটা আমি আকো আমি সুরঞ্জিত দত্তর ওসলে আছো যে তখন আন্দোলনক নচাত করেছে এসত্তর তো কাক সুধি করেছে বলে প্রশ্ন করেছে এটা মানে আপনার একটা সুদিব খুঁজিছো আন্দোলনের কথা বাদ দিল এটা মোক একটা কথা আপনি কোক এই ক্যাব খনের বিরুদ্ধে অক আসুয়ে প্রতিবাদ করা নাই যুব ছাত্রের সঙ্গে প্রতিবাদ করা নাই অক কৃষক মুক্তিয়ে করা নাই অকল বোলে কংগ্রেসে করা নাই এই গোটে প্রতিবাদ তো আছে সকল স্তরের পর সকল এই পয়েন্ট অন্তত একগোট হয়েছে যে এইখান আমার খুব বিপদ পড়াব এইখান আর হেরি করব আনকি যিসক আমি সন্মানীয় বুদ্ধিজীবী বিভাগ সাংবাদিক বলে ভাবলকে একমুখে প্রতিবাদ করেছে রাজপথে ওলাই আছে আপনাদের বিজেপি বা আপনাদের যখন সহ দল কিয় ভাবিছে যে কিয় এই মানুষের বিচার বুদ্ধিকে আপনাদের হেয় জ্ঞান করেছে এই মানুষের কি সচাকে জ্ঞান শূন্য নাকি যে সেই মনোভাব তো আপনাদের কিয় লোসে যে কারণে মানুষের মাজত আজি আপনাদের যে মনোভাব লো আগবাড়ি এই মানুষের আপনাদের অতরাই রাখি এই মানুষের ঠিক আছে আসুয়ে করেছে আপনাদের ভাবি পড়ে আসু একটা এজেন্ডা আছে চুক্তি করেছিল গতি আসু এখন বেয়া পাইছে এইবিল মানুষের সেন্টিমেন্ট কেউ আপনাদের গুরুত্ব দিয়া নাই সেটা তো ডর প্রশ্ন হয়েছে গুরুত্ব কেটা দিব যেটা বস্তু একটা যুক্তি অযুক্তিকভাবে আন্দোলন করে আছে শুনক মোক আপনি মাতিছে মূল যুক্তি তো মানে ইয়াতে প্রতিষ্ঠা করি আমার দলের যুক্তি আর সরকারের যুক্তি তো মানে দিব আর তখেলকে আন্দোলন করেছে সন্মান হওয়ার কারণে আন্দোলনকে আমি সন্মান করো সে কারণে আপনি চাই ইমান আন্দোলন হয়েছে কতো এরেস্ট হওয়া নাই কতো একু করা নাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যোনে যোনে কেছে এটা তো দুজন মানে সর্বানন্দ সোনাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অকল ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী নয় তোমার মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর ভারতবর্ষ এজন ইয়ং ডাইনামিক লিডার হিসাবে তখন প্রতিষ্ঠা হয়েছে সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরি আপনাদের জানে ছাত্র নেতার পাতেও আহি রাজনীতিতে আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে আর ইমান বিবেচারী গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যুব ভাষা মানুষে ব্যবহার করা আরম্ভ করেছে যে প্রক্রিয়া করা আরম্ভ করেছে সেই গরিহনাযোগ্য আর আমি এই কারণে এই বিষয়টুক লো বয় বিশেষভাবে যখন আন্দোলনকারী আছে ওপর উচ্চ বাস্য বা তেমন ধরনের করব যা নাই এই কারণে যে পরবর্তী সময় যেটা কেবল জড়িয়ে এই ছয় নং দফা আর এই ফিফটি ওয়ান নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের যে আমি সময় সীমা নির্ধারণ কথা কই আসো এইটু চাব এই আন্দোলনত বহুত আন্দোলনকারী নেতা যখন আজি থুই পেল কলা পতকা দেখা গেলা কণী মারিম বলে কই আছে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়েন করব যাবারও কেবল সময় আপনাদের দেখিছিলেন বহু বাঘা ভাঙা নেতা যখন আমার অত্যন্ত মুকু এটা কুকুরে নোখা গালি পারে গোয়াল গালি পারে তারপর আহি পিনি আমার তাতে আহি পিনি আমিও গামোসা পিন্ধাব লাগে আর আমাকেও গামোসা পিন্ধাইছে এটা সেই কারণে হিসাবে যুক্তিগতভাবে আর সাংবিধানিক গন্ডির মাজত থাকি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যখন করেছে ঠিক আছে কিন্তু তাদের লজিক লাগিব আজ এটা অখিল গগৈ ডরিয়া আন্দোলন করেছে কি বাংলাদেশি এক কোটি নব্বই লাখ আহিব বলে কিন্তু আপনি বিলিভ করক যা দুই মাহর আগত বাংলাদেশের যদি সাংসা আছে মানে অফিসিয়াল রিপোর্ট কোথাও এক লাখ বত্রিশ হাজার হিন্দু মানুষ আছে তাতে হিন্দু মানে কোন কোন অকল খ্রী খ্রিস্টান জৈন মাইনরিটি মানে মাইনরিটি এক লাখ বত্রিশ হাজার তার ভিতরতে হিন্দুও আছে জৈন খ্রিস্টান এইবিলাকও আছে এটা এক লাখ নব্বই হাজার কোপ আহ আর একটা কথা কো এটা আন্দোলন হয়ে আছে যে বাংলাদেশি আহিব ভারতীয় জনতা পিছক ডরিয়া আন্দোলনকারী যুক্তি আন্দোলনকারী যুক্তি মানে কত ভুল দেখি বা মানে কেউ মানি লোক পরা নাই মানে যে কে আসো কেব মানে সাপোর্ট করছো কেউ করছো সেই মোক দিবলে সুবিধা দিব লাগবে আর আজ অনুষ্ঠান অকল মানে মানে আসো বাকি কোনো সকল আপনি মানে আপনি খেদিবার পিছর মানুষের যিনি ভারত সোমাল সেইখিনি আপনাদের এটা প্রযোজ্য করব লাগে বলে আপনাদের এটা কেছে অল ইন্ডিয়া পরিকট্ট নেপাই নয় এটাই আপনি কথা নুবুঝে মানে সেইখিনি বুঝাবল দিব আপনার প্রশ্ন উত্তর মানে ঠিক আছে আপনাদের কে আছে দুই নম্বর প্রশ্নটা পাশত করবেন এক নম্বর প্রশ্নটার উত্তর তো মানে দিল 
1951 চন আমি কাটঅফ মার্ক ধৰিব বিচাৰিছো এটো কাৰণে যে অসমৰ সহিৰ আছিল 855 হেতু সময় আৰু অসম চুক্তি যদি ছয়নং দফাটো আমি কৰো কেৱ আমি কেৱ সাপোর্ট কৰি কথাটো কৈ আছো যে সাপোর্ট কিয় কৰিছো যে ছয়নং দফা হলে আমি ৰাজনৈতিক সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি ইয়াতে খিলঞ্জিয়া হকল হৰ্টে কৰা বিধাতা হম আৰু 14 চনৰ কথাটো জিটো কলে আমাৰ চৰকাৰ আহিছে 16 চনতে 2014 চনত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল এজিপি চৰকাৰ আছিল আগৰ সময়খিনি এটা ফুল মহন্ত ডাঙরিয়া একসত্তর সনত সাইন করে অহা পাশত যদি ইয়ালে আহিলে আর দু হাজার চোদ্দ সনত কংগ্রেস সরকার থাকা লোক যে বাংলাদেশী আহিল ইয়াত সে বাংলাদেশে খেয়ে কাট অফ মার্ক এই কারণে দু হাজার চোদ্দ একত্রিশ একত্রিশ ডিসেম্বর করব বিচার যাতে ভারতীয় জনতা পার্টি শাসন থাকা সময়ত পাশত মানুষ কব নয় যে কৌটিকলিয়া যুগলে আমি রাস্তাটা খুলে থাকো এজিপির এজিপি বলে গোটে কোয়া নাই দিয়ে মানে প্রফুল্ল মহন্ত ডাঙরিয়া এই ভুল করছে আর দুই তিনজন আসলে কাকো নোহা কে একসত্তর বিশ বছর জোপা আন্দোলনের ফলশ্রুতি যদি আন্দোলন গড়লে উঠিছিল নচ্ছাত করে পিনে বিশ বছর পিছুয়া আহি একসত্তর সাইন তো করে আর তার কারণে অল বিজেপি বলে নয় নয় প্রতিজন থলুয়া খিলঞ্জিয়া রাইজে মনে কে আসো যে দু হাজার চোদ্দ সনের কাট অফ মার্ক এই কারণে করেছে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মর কারণে ভবিষ্যৎ কংগ্রেস সরকার নাই চিন্তা পঁচিশ করে দিয়ে না কাট অফ মার্ক পঁচিশ কক যদি আপনাদের হেতু করব খুঁজে কাট অফ মার্ক করবেন কং গগৈ তো সাপোর্টে করেছে না ঠিক আছে গভর্নমেন্ট হোক তারপর আক বারো সন দু হাজার পনেরো সন এক জুন জনগাঁথনি সকিয়া ভাষিক আছে চব্বিশ শতাংশ বা পঁচিশ শতাংশ জনজাতীয় মানুষ আছে তেরো পর চোদ্দ শতাংশ যিনি নিজের দোয়ান কয় তেনকে হিন্দু বঙালি বিহারী মারুয়ারি আছে পনেরো পা ষোলো পার্সেন্ট জনজাতির আদিবাসী মানুষ আছে টেন পার্সেন্ট মার চাকমা গুরখা আর বেলে অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী আছে তার আছে টু পার্সেন্ট এই গোটাই মানুষখিন যেটা একলগ হব বিচার থার্টি ফোরের পর থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মুসলমান মানুষ আছে তার ফাইভ পার্সেন্ট আছে থলু আমার খিলঞ্জিয়া মুসলমান বাকি যে টুয়েন্টি নাইন পার্সেন্ট থার্ড টুয়েন্টি টু থার্টি নাইন পার্সেন্ট আছে এইখানে বঙ্গমূলীয় মুসলমান আর এই যে সিঁর বাখর তো হয়ে আছে নয় প্রবগেন্দ্রাত হয়ে আছে আর এই যে খিলঞ্জিয়া জাতি জনগোষ্ঠীর লগ লাগে অসমিয়া মানুষ আজি যে আমি অসমিয়া ভাষা সংস্কৃতি কলা সংস্কৃতি বা কইছো এওআরডিএফ এওডিএফ জাতি উত্তর প্রজন্ম ক্ষান্ত করা পরিবর্তে আপনাদের এনেকা ধরনের মন্তব্যে কারণ গৃহীত হব আজি যদি মঙ্গলদয় মঙ্গলদয় সমিটি নকরলে হয় তাতে সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট মুসলমান অধ্যুষিত হয় 
आलोचना आलोचना आलोचना